நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமூக வலைதளங்கள சமீப தினங்களாக அதிக அளவு தேடப்பட்ட ஒரு நபர் யாருனா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ஆந்திராவினுடைய தற்போதைய சிஎம் இவர் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு சிஎம் ஆயிருக்காரு எதுனால இவரை நிறைய மக்கள் தேடிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் పరిశీలనకు వచ్చిన ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வயது நாற்பத்தி ஆறு இவருடைய அரசியல் பயணம் அப்படின்றது இரண்டாயிரத்தி நாலுல தொடங்கியிருக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஒரு பத்து வருடங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் மிகப்பெரிய முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் சிஎம் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட வந்து இவர் அடைஞ்சிருக்காரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ஆந்திராவினுடைய சிஎம் ஆ பதவி ஏத்துக்கிற அந்த தருணத்தையும் பாகுபலி திரைப்படத்துல அந்த ஹீரோ பதவி ஏத்துக்கிற அந்த காட்சியவும் இணைச்சு நிறைய பேர் கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவிட்டு இருக்காங்க பாகுபலி போல் மாஸ் காட்டிய ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சில டைட்டிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க டைட்டிலுக்கு ஏத்த மாதிரியே அந்த சமயத்துல ஒய் எஸ் அப்படின்னு அவருடைய பேரை ஆரம்பிச்ச உடனே மக்களோட சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்குங்க மக்களுடைய தலைவரா ஒருத்தர் முதல்வர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு கூட உறுதியா சொல்லலாம் இவர் எப்படி முதல்வர் ஆனாரு இவருடைய தந்தை ஒய் எஸ் ராஜசேகர ரெட்டி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி நாலுல ஆந்திராவினுடைய சிஎம்ஆ பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் காங்கிரஸுக்கு வந்து அங்க ஒரு மவுசே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆந்திரால அந்த சூழ்நிலையில ரொம்பவே போராடி காங்கிரஸை ஜெயிக்க வச்சதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு ஒய் எஸ் ராஜசேகர ரெட்டி அவர்களுக்கு இருக்குங்க அந்த வெற்றிக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி நாலுல அவர் சிஎம் ஆயிடுறாரு அதன் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தேர்தல் நடக்குது அந்த தேர்தல்லையும் ராஜசேகர ரெட்டி அவர்கள் தான் ஜெயிக்கிறாரு ஆனா ஜெயிச்ச பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு விபத்து ஏற்படுது அந்த விபத்துல ராஜசேகர ரெட்டி அவர்கள் மரணம் அடைஞ்சிறாரு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய துயர சம்பவமான இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அவருடைய இறப்பு செய்தி கேட்டு மாரடைப்புல ஒரு சிலர் இறந்து போறாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆந்திராவில் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி நான்கு தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தல் இரண்டு தேர்தலையும் இரண்டாயிரத்தி நாலுல இருபத்தி ஒன்பது எம்பிக்களை கொடுத்திருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி மூணு எம்பிக்களை கொடுத்திருக்காங்க இதனால காங்கிரஸோட உயர்மட்ட தரப்பு வந்து உயர்சார் அவர்கள் மேல ஒரு நல்ல மரியாதை இருந்திருக்கு இப்ப இவர் இறந்து போயிடுறாரு இவர் இறந்த உடனே அந்த இடத்துல அந்த சிஎம் அப்படின்ற போஸ்டுக்கு வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் முயற்சிக்கிறாரு ஆனா காங்கிரஸோட உயர்மட்ட குழு வந்து அந்த வாய்ப்பை இவருக்கு தரல மறுத்துடுறாங்க இதனால ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் எம்பி பதவியை ராஜினாமா பண்ணிடுறாரு அதன் பிறகு தந்தையோட இறப்பு செய்தி கேட்டு இறந்து போன நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் அவங்களோட குடும்பங்களை போய் சந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்படி எல்லாரையும் சந்திச்சு முடிச்சு வெளியே வரும்போது அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு காங்கிரஸை விட்டு வெளியில வந்துட்டு ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒரு புது கட்சியவே ஆரம்பிக்கிறாரு தனியா கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே இவர் மீது ஒரு வழக்கு தொடரப்படுது அந்த வழக்கு சம்பந்தமா இவரை கைதும் பண்றாங்க ஒரு வருடத்துக்கு மேல சிறையில இருக்காரு சிறையில இருக்க அந்த சமயத்திலையும் மக்களுக்கும் இவருக்குமான தொடர்பு மட்டும் கட்டாகாம பாத்துக்கிறாரு இதை தொடர்ந்து ஒரு வழியா வெறும் <laughs> கூட்டணி கட்சிகளோட சேர்ந்து ஆதரவோட அவங்க வந்து ஆட்சி அமைச்சிட்டாங்க அதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் தனி பெரும்பான்மையோட ஜெயிச்சு ஆட்சி அமைச்சிருக்காரு இந்த தேர்தலில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவருடைய நடைப்பயணம் தான் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது அவருடைய தந்தை கிட்ட இருந்து தான் இவருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்ன நடைப்பயணம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் ஆறாம் தேதி இவர் வந்து ஒரு நடைப்பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது மக்கள் கிட்ட நேரடியாக போய் மக்களோட கருத்துக்களை கேட்டு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் அதை வச்சே இவர் வந்து தேர்தல் அறிக்கையும் ரெடி பண்ணியிருக்காரு நவம்பர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நடைப்பயணம் அது முன்னூத்தி நாற்பத்தோரு நாட்கள் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் நூத்தி முப்பது தொகுதிகளை தாண்டி ஜனவரி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முடிஞ்சிருக்குங்க இதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் போட்டிட்டு தனி பெரும்பான்மையோட வெற்றி பெற்றிருக்காரு இவர் போட்ட முதல் கையெழுத்து முதியோர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய உதவி 
தொகை ஆயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் உயர்த்துறது தான் அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த வருடத்துல இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற உறுதிமொழியவும் கொடுத்திருக்காரு சிபிஐ அப்படின்றது இது வரைக்கும் ஆந்திராக்குள்ள வரல இனிமேல் சிபிஐ வந்து நேரடியாக வந்து விசாரிக்கலாம் ஆந்திரால அப்படின்ற உறுதிமொழியும் கொடுத்திருக்காரு அதை தாண்டி பள்ளிகளில் வந்து மாணவர்கள் இனிமேல் யாருமே சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஸ்கூல் பேக்ஸை எடுத்துட்டு போக வேண்டாம் சனிக்கிழமை ஆனால் கண்டிப்பாக ஸ்கூல் இருக்கும் அந்த சனிக்கிழமைகளில் விளையாட்டு மற்றும் கலை சம்பந்தமான ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு இதனால பள்ளி மாணவர்கள் கிட்ட இப்ப அவர் ஒரு ஹீரோவாவே மாறியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் வரக்கூடிய காலங்களில் ஸ்கூல் பேக்கோட வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கும் அரசு பள்ளிகளோட தரத்தை தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக உயர்த்துறதுக்கும் கண்டிப்பாக முயற்சி எடுக்கப்படுன்ற உறுதிமொழியை கொடுத்திருக்காரு அங்கன்வாடி மற்றும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுடைய சம்பளத்தை மூவாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரமா உயர்த்திருக்காரு நம்ம தமிழகத்தில் மது விலக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சும் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மது விலக்கு கொண்டு வருவாங்களா மாட்டாங்களான்னு ஒரு பக்கம் பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பல போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் எப்பா சாமி சீக்கிரம் கடை தரங்கடான்னு பன்னெண்டு மணி கடை தரக்கிறதுக்கு பத்தரைக்கே கூட்டம் அலமோதிட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்க சூழ்நிலையில ஆந்திரால மது விலக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நிதர்சனமான உண்மையாக்கி இருக்காரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் அதாவது படிப்படியாக இங்கே மது விளக்கு அப்படின்றது அமல்படுத்தப்படும் சொல்லிட்டு நெடுஞ்சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய கடைகளை உடனுக்குடனே அகற்ற சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்காரு யார் பேர் ஒரு சீமான உடனே இப்படி வரிசையாக திட்டங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இவர் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சமூக வலைதளங்களில் இன்னொரு வீடியோ இவர் சம்பந்தமான வீடியோ ரொம்பவே வைரல் ஆச்சுங்க அது என்னன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமான நிலையத்துக்கு இவர் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஓரமாக ஒரு நாலஞ்சு இளைஞர்கள் ஒரு போர்டை கையில் வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இவர் வருவாருன்னு தெரிஞ்சு தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்களை பார்த்தோடனே அவர் வண்டி நீ படி கீழே இறங்கி வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதுக்காக இப்படி நிற்கிறீங்கன்னு விசாரிச்சிருக்காரு எங்களுடைய நண்பருக்கு வந்து ரத்த புற்றுநோய் இருக்கு அந்த சிகிச்சைக்கு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிட்ட செலவாகும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எங்களால் வெறும் நாற்பதாயிரம் தான் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது நீங்கள் ஏதாவது உதவி பண்ணணும் அரசு சார்பில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் அரசு சார்பில் உதவி பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த பகுதியில் இருக்க கலெக்டரை கூப்பிட்டு அதுக்கான ஆர்டரையும் சொல்லிட்டாரு அது சம்பந்தமான எல்லா உதவிகளையும் செஞ்சு கொடுக்க உத்தரவும் கொடுத்துருக்காரு இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்திய வரலாற்று எந்த ஒரு மாநிலத்திலுமே இப்படிப்பட்ட விஷயம் நடக்கவே இல்ல ஐந்து துணை முதல்வர்களை தன்னோட அமைச்சரவை அமைச்சிருக்காரு அந்த ஐந்து துணை முதல்வர்களும் ஜாதி வாரியான அடிப்படையில் செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒருத்தர் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒருத்தர் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒருத்தர் அஞ்சு பேரை தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணிருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த அமைச்சரவையே வெறும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு தான் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் புது அமைச்சரவையும் அமைக்கப்படும் கருத்தையும் வெளியிட்டிருக்காரு இவருடைய இந்த மாதிரி திட்டங்களை பார்த்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இவர் டெவலப் பண்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மாதிரி இவர் இருக்கா இவரும் டெல்லி அளவுக்கு நம்ம ஆந்திராவை டெவலப் பண்ணிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களையும் இவரையும் ஒப்பிட்டு சில விஷயங்களெல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களும் ஒரு சில திட்டங்களை இப்போ அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க டெல்லியில் அதாவது மெட்ரோ ரயில்லையும் அரசு பேருந்துகளையும் பெண்களுக்கு டிக்கெட் இலவசம் அப்படின்றது தான் அந்த திட்டம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களுடைய கட்சி பெருசாக இந்த வெற்றியும் பெறலைனாலும் அடுத்து வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய அளவில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி திட்டங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு எது எப்படி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய திட்டங்களை எந்த ஒரு தலைவர் கொண்டு வந்தாலும் அதை பாராட்டலாம் தப்பே கிடையாது பாராட்டி ஆக வேண்டும் அந்த வகையில் இவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி இதெல்லாம் எங்க நடக்குது அக்கம் பக்கத்தில் தான் நடக்குது அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஊர்லேயும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொண்டு வரலைனா கூட பரவாயில்ல மக்கள் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத மட்டும் கொண்டு வராமல் இருந்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியமாக இருக்குன்றது தான் எல்லாருடைய மனநிலையாக இருக்குது இன்னைக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் எந்த ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு தேவையா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொண்டு வாங்கன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்டி நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தருஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்